உங்களுடைய <laughs> கவலையை விடுங்க கீழே இருக்கிற இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ண தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்க வீட்டில் மாடித்தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ இவங்க கிட்ட வாங்கி ஒரு அழகான ஆரோக்கியமான காய்கறி தோட்டத்தை நீங்க அமைச்சு ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழலாங்க நீங்க பாக்குறது வந்து துத்தி செடி இது ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட் பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு நல்ல மெடிசின் ஒவ்வொரு இலையை காலையில் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டீங்களாக்க அவங்களுக்கு பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் இருந்து விடுதலை ஆயிடலாம் இந்த செடி வந்து திப்பிலி இதனோட பலன்கள் நமக்கு தெரியும் சமைக்கிறதுல இதனோட பலன் ரொம்ப அளப்பரியது மெடிசினல்லையும் அதனோட பங்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஆடதோட இது வந்து சளி தொல்லைக்கெல்லாம் ரொம்ப நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டு இதோ பார்க்குறீங்க பாருங்கள் கொத்து கொத்தா பூ இருக்குது இது வந்து தங்க அரளி யூஷுவலாக டெரிஸ் கார்டனில் நம்ம வந்து பூச்செடிகள் வைக்கும் போது எல்லோ கலர் ஃப்ளார் இருக்குது அதை பார்த்து தான் நிறைய வைக்கணும் ஏன்னாக்கா அது வந்து பட்டர்ஃப்ளை அந்த மாதிரி நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய பூச்சிகளெல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த எல்லோ கலர் பூச்செடிங்களுக்கு நிறைய இருக்குது அதனால் இது மாதிரி செடிகள்லாம் நிறைய வளர்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டு ஃப்ரூட் செடி நாவல் பழம் அதாவது நாங்கள் நாவல் பழம் சாப்பிட்டுட்டு சீடு போட்டோம் அதிலேருந்து வந்திருக்கு ரெண்டு செடி வந்திருக்கு இது இது ஒரு மெடிசினல் பிளான்டு பேர் தரல பட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பிளான்டு இப்போ பார்த்துட்ருக்கது இன்சுலின் பிளான்டு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு மெடிசின் இது வந்து பூச்செடி வகை நல்ல கொத்து கொத்தா பூக்கும் தோட்டத்தை அழகாக்குறதுல இதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது தெத்தி பூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இட்லி பூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர்கள் இருக்குது எக்ஸோரா பிளான்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது மிண்டு துளசி இது வந்து ஏன் மிண்டு துளசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா இதோட ஒரு லீஃபை பறித்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த மிண்டு டேஸ்ட் இருக்கும் அதாவது விக்ஸ் முட்டாய் சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டு இந்த இலை கொடுக்கும் ரொம்ப மெடிசினல் பிளான்ட்டு கோல்டு கஃப்புக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல மெடிசின் ஆவி பிடிப்பாங்க இல்லையா அந்த சளி இருக்குது இருமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆவி பிடிப்போம் அப்போ வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் த முக்கிய மெடிசின் இந்த மீண்டு துளசி நவரப்பச்சலை அதாவது இங்கே கற்பூரவல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்பூரவல்லி துளசி இதோ கருணுச்சி இதை கட்டுறீங்களா இதோ கருணுச்சி இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் முக்கியமான மெடிசின் இந்த கலவையெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சு அதில் ஒரு ஆவி வரும் அதை தான் வந்து நம்ம ஆவி பிடிப்போம் அந்த லிக்விடையும் கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் குடித்தோம்னாக்கா சளியெல்லாம் உடனே குறைஞ்சி போயிடும் இந்த எல்லோ கலர் ரோஸு இப்போதைக்கு பூ இல்லை பூத்து முடிச்சிச்சு அடுத்தது பச்சை மிளகாய் இந்த காய் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய காய்ச்சி கொடுத்தாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோலாம் பறிச்சிருப்போம் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறித்து காய்கிற ஸ்டேஜும் ஆனாலும் காயவே இல்லை மறுபடியும் வந்து காய்க்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆரஞ்சு கலர் ரோஸு அது கொத்து கொத்தா பூக்கும் பூத்துச்சுனாலே எவ்வளோ இந்த கிளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பூ கட் பண்ண கிளைகள் தான் கொத்து கொத்தா தான் பூக்கும் இதோ மறுபடியும் இந்த துளிர் விடுது பாருங்கள் ரோஸெல்லாம் தைரியமாக வளர்க்கலாம் வெயிலுக்கு இலைகள்லாம் கொஞ்சம் கருகிற மாதிரி இருந்தாலும் மறுபடியும் வந்து இது தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த வாழைப்பல ஜூஸ் எல்லாம் விடும்போது கரெக்டாக வந்துடும் மருதாணி பாருங்கள் இந்த க்ரோ பேக்கில் எவ்வளோ பெரிய செடியாக வளர்ந்துட்ருக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் வச்சோம் வச்சு ஆகுது த்ரீ மந்த்ஸில் இவ்வளோ பெரிய செடியாக வளர்ந்துருக்கு ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டு ப்ளஸ் நம்ம வந்து இதனோட யூஸ் நான் எல்லாருக்குமே தெரியும் மெஹந்தி போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இலைகளை அரைச்சி அதுக்காக வளர்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது வெண்டை செடி இதோ மொட்டுகள் வந்திருக்கு காய்க்கும் இன்னொன்று இப்போதைக்கு இந்த ஒரு வெண்டை செடி தான் இருக்குது அப்புறமா நிறைய வளர்த்துப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து முடக்கொத்தான் கீரை 
அந்த மூட்டு வலிக்கெல்லாம் சிறந்த மருந்து சூப் செய்து சாப்பிடலாம் வெங்காயம் ஜீரகம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்ல மிளகெல்லாம் போட்டு ஒரு ஜூஸ் மாதிரி செஞ்சு சூப்பை குடிச்சிங்கள்னாக்கா மூட்டு வலி உங்களுக்கு சரியாயிடும் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்காது மன தக்காளி கீரை எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்க பாருங்கள் நிறைய காய்கள் இருக்குது வாய் பொண்ணு வயிற்று பொண்ணுக்கெல்லாம் இந்த கீரையை வந்து சமைச்சு வைக்கும் பொரியல் செய்து சாப்பிட்டோன்னாக்கா உடனே நிவாத்தி கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது செம்பருத்தி இந்த எல்லோ கலர் செம்பருத்தி அழகாக இருக்க பாருங்கள் வாங்கி வந்து ஒரு ஒன் மந்த் தான் ஆகுது டெய்லியும் ரெண்டு அல்லது மூணு பூ பூத்துகிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ முட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஹலோ இங்கே இங்கே கீழே இது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து அடுக்கு மல்லி அதாவது அஞ்சு அடுக்கு செம்மையாக இருக்கும் ஒரு பூ தலை ஒரு ரோஸ் அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஒரு பூவை தலையில் வைக்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு கொடி வகையை தான் வளர்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாகற்காய் கொடி பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக பிஞ்சு வச்சுருந்தது இந்தா ஒன்றுதான் தெரியுது இங்கே ஒன்று இருக்குது இன்னும் ரெண்டு இருக்குது மொத்தமாக ஒன்று இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நார்த்தங்காய் செடி லெமன் மாதிரியே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இல்லை ஊர்கா ஊர்லலாம் வந்து தீயல் செய்வாங்க ஒரு தீயெல்லாம் செஞ்சாக்கா ஒரு மாதம் கெடாமல் அழகாக இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்க செம்மையாக இருக்கும் அதனோட இது தான் இப்போதை வந்து இதனோட மெடிசினல் வேல்யூ கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு நார்த்தங்காவை எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ணி நமக்கு உடம்புல எங்கே வலி இருக்குதோ அந்த இடத்துல அது அடிப்பட்ட வலிகள் இதாக வந்து அந்த இடத்துல அழுத்தி தேய்ச்சி விட்டாக்க அந்த வலி குணமாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கது வந்து தேங்காவோட மட்டை இதை வந்து நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் எதுக்காகனா அப்படி டேரெக்டாக செடிக்கிட்ட போடுற போட்டால் அது வந்து இது பண்ண ரொம்ப நாள் ஆகும் இப்படி தண்ணியில் ஊற வச்சு போட்டோம்னாக்கா சீக்கிரம் வந்து உரமாகும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னாக்கா செடிக்கு நான் ஊற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற தண்ணி அதாவது என்னென்னா வீட்டில் வந்து அரிசி கழுவுற தண்ணி காய்கறி கழுவுற தண்ணி சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ்ஷு கழுவுற தண்ணி எல்லாத்தையுமே இங்கே தான் கொண்டு கொட்டுவேன் அப்புறம் அரிசி வடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கட்டும் இல்லை சாப்பாடு மிஞ்சினா அந்த பழம் சாத தண்ணி எதுவானாலும் இங்கே கொண்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியில் கலந்து எல்லா செடிக்கும் ஊற்றுவேன் அதனால் செடிகள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு மெடிசினல் பிளான்டு அது மாதிரி வீடு மாதிரி தான் தேவையில்லாத களைச்செடி மாதிரி தான் வந்தது திருப்பி அது புஷ்ஷாக அழக வளர்கிறத பார்த்து ஃபோட்டோ எடுத்து குரூப்புக்கு அனுப்பி என்ன செடி அப்படின்னு கேட்டப்போ கல் இலக்கி அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது கிட்னியில் இருக்கிற ஸ்டோன் அதை வந்து இலைக்கு வெளியே தள்ளுறதுக்கு தேவையான மெடிசின் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு பாட்டி அதாவது ரொம்ப வயசானவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியிலலாம் படுற அடிங்களை கூட பெரிய அடி காயத்தை கூட இதை அரைச்சி தண்ணி ஊற்றி கட்டு போட்டாக்க உடனே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நல்ல சேஃபாக வளர்த்துட்ருக்கேன் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது பவளை மல்லி இப்போ தான் நியூவாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து செம்மங்கி ஒரு தடவை பூத்து முடிச்சிச்சு அதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருக்கு அடுத்த வாட்டி வந்துட்டுருக்கு புது செடிகள்லாம் கிழங்கில் இருந்து நிறைய வரும் இன்னும் இதை வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி புது செடிகள்லாம் நிறைய வளரும் வாசனை செம்மையாக இருக்கும் இந்த பூவோடது ஈவினிங் தான் மலரும் ஈவினிங் நீங்கள் மாடிக்கு வந்துட்டிங்கன்னாக்கா அந்த செடிங்க இருக்கு ஒரு ரொம்ப தூரம் அந்த காரணில் இருந்தால் கூட இதோட மனம் காற்றுல கலந்து வரும் செம்மையாக இருக்கும் அதுக்காகவே மாடிக்கு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி வரணும்னு தோணும் பப்பாயா பிளான்டு மாடியில் இப்போதைக்கு இதுதான் வளர்ந்துருக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னாக்கா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கிரவுண்டில் நிறைய வளர்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து டெங்கு ஃபீவர் பக்கத்துலலாம் வரும்போது வந்து எங்கிட்ட தான் பப்பாய லீஃப் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க அப்படி குணம் ஆகியிருக்காங்க நிறைய பேர் இது வந்து ஒரு மேங்கோ பிளான்ட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டு போட்ட சீட்லேருந்து வந்தது தான் இது ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு செடியுமே சீடு போட்டு தான் வந்திருக்கு மேபி எப்போ காய்க்கும்னு தெரியல பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தொட்டால் சுனிங்கி இது தொட்ட உடனே சுருங்கும் பாருங்கள் 
சில பசங்கள் வந்து படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி டெய்லியும் தொட்டால் வச்சுருங்க டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் வந்து தொட்டு அந்த ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாக்க ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகி நல்லா படிப்பாங்க அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்க இது சுண்டை செடி ரெண்டு வாட்டி இது வரைக்கும் சின்ன செடியிலேயே ரெ இப்போ தான் காய்க்குது காய்ச்சி ரெண்டு தடவை குழம்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் தேவையான அளவுக்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பாதம் கிரவுண்டில் பெரிய மரமே இருக்குது ஆனாலும் அதனோட லீஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒவ்வொரு லீஃபும் சூப்பர் சூப்பராக அரேஞ்ச் வாங்கியிருக்கோம் இதை போன்ஸ் செய்யாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வளர்த்துட்ருக்கேன் இது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நித்திய கல்யாணி நித்திய கல்யாணி அப்படின்னாக்கா நல்ல மெடிசினல் பிளான்ட்டு கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இது உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இது ரொம்ப சிறந்த மருந்து அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பூக்களை பறித்து இதை வந்து கஷாயமாக காய்ச்சி குடித்தாக்க அந்த அவங்க வந்து கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து கியூர் ஆகிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து வனி மரம் வனி மரம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் எப்படின்னா ஹிந்துஸ் பீப்புள்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு நல்ல க நல்ல தங்கா கதை சொல்லுவாங்க அதில் வந்து எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவித்ததுக்கப்புறம் அந்த நல்ல தங்காகன்றவங்க வந்து வன்னி மரமாக மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வன்னி மரம் தாங்க இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நாட் ரோஸு ரெட் கலர் பூத்தா செம்ம பெருசாக பூக்கும் அழகாக ரெண்டு பூ தான் பூத்துது ஆனால் ரெண்டுமே பயங்கர பெருசாக அழகாக இருந்தது ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நாக தாளிப்பூ இது வந் இந்த வந்து ரொம்ப பெரிய மெடிசின் இது வந்து இதை வச்சுருந்தாக்கா பாம்பு வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊர்லலாம் அப்படி புஷ்ஷாக புதர் மாதிரி நிறைய வளர்த்து விடுவாங்க இங்கே நீட்டாக வளருது இதுதாங்க அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து ரணகள்ளி எங்களுக்கு சொல்ல போனால் இது தான் வந்து காட் பிளான்டு ஏன்னா கிட்னி ஸ்டோன் ரிமூவர் எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலி இது வந்து ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு கிட்னி ஸ்டோன் ரிமூவர் அப்படின்ட்டு அதனால் நிறைய வளர்க்குறேன் நான் அதோ எங்கே பார்த்தாலும் நிறைய செடி இருக்கும் ரணகிளி இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தாக்கா ஒரு லீஃப் எடுத்து அப்படி கட்டி போட்டால் கூட ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கேப்லேயும் ஒவ்வொரு செடி வளரும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் சொல்லுவாங்க நிறைய பிளான் ஒரு செ இலையிலேருந்தே நிறைய செடி உருவாக்க முடியுங்க நீங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா இல்லை விவசாயம் சார்ந்த எதனா தொழில்கள் என்ன பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னா வீட்டில் மாடி தோட்டம் போட்டிருக்கீங்களா உங்களுடைய வீடியோவும் இந்த யூடியூப் சேனலில் வரணுமா அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க கீழே இருக்கிற இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரோ இல்லது அட்ரஸையோ அனுப்பிச்சா போதுங்க உங்களோட வீடியோவை இந்த யூடியூப் சேனல்லையும் போடுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோங்க இல்லைங்க நான் மாடி தோட்டம் போடலை ஆனால் எனக்கு மாடி தோட்டம் அமைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் அதற்கான உபகரணங்கள் எங்கே கிடைக்கணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு கவலைப்படுறீங்களா கவலையை விடுங்க கீழே இருக்கிற இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் வீட்டில் மாடி தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ இவங்க கிட்ட வாங்கி ஒரு அழகான ஆரோக்கியமான காய்கறி தோட்டத்தை நீங்கள் அமைச்சு ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழலாங்க